Samantala, mag-update tayo kaug na pa dito sa pagpapalakas daw sa climate resilient practices ng Pilipinas sa agriculture. Itong uh, malaking tulong naman para mas magiging uh, matatag ang regional food security at uh, itong compliance ng Pilipinas sa International Convention and Standards of Training Certification and uh, Watch keeping for uh, seafarers muling tinalakay naman ng house panel na sa kamera si Bombo Analis Soberano. Naniniwala si Agri Party List Representative Wilbert Lee na ang pagpapalakas sa climate resilient practices ng Pilipinas agrikultura ay makakatulong para mapatatag pa ang regional food security. Reaksyon ito ng mambabata sa naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at Sean Summit sa Cambodia kung saan nananawagan ito sa mga world leaders na palakasin ang food security sa East Asian region. Ayon kay Representative Lee, panahon na rin na palakasin ng Department of Agriculture ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o ang AMIA at ang Systems Wide Climate Change Office o ang DASWCCO at paigtingin ang implementasyon ng Climate Resilient Agriculture. Ipinunto ng mababatas na ang Agriculture and Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture at ang Systems Wide Climate Change Office ay dapat mabigyan ng sapat na legislative and budgetary support para tulungan ang community level research and development interventions, particular sa labing pitong pilot sites sa nasabing programa. Sinabi pa ni Lee, kung nais maging matagumpay ang programa, kailangan masiguro na mayroong sapat na kagamitan, kaalaman at kakayahan. Banggit pa ni Lee, batay sa Department of Agriculture na nagpapakita na mayroon ng ebidensya ng on-field adaptation adaption ng climate resilient agriculture na mga gawi ng mga maliliit na magsasaka sa aquaculture system, livestock system, vegetable production, integrated farming system at mais at palay. Sinabi rin ng mababatas na ayon sa Department of Agriculture, ang climate change at variability ay tinatayang gagastos sa ekonomiya ng Pilipinas ng humigit kumulang 26 billion pesos taon-taon pagsapit ng 2050. Pagbigibigay pagbibig ay diin pa ng mambabatas na para sa kapakanan ng lahat at maging sa mga susunod na henerasyon, dapat nang kumilos at kaagad tugunan ang pagbabago ng klima. Samantala, muling tinalakay ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang compliance ng Pilipinas sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping o Keeping for Seafarers. Ito ay may kaugnayan sa plano ng European Union na iban ang mga Pinoy seafarers. Ayon kay Kabay Ayan Party List Representative Ron Salo, siyam na panukala para sa Magna Carta ng Filipino Seafarers ang patuloy na tinatalakay ng kanyang komite. Umaasa si Salo na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maisa sa batas na ang mga nasabing panukala. Pakinggan natin si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Requires such certification. But they also mentioned about the possible contagion that the non-recognition by EU uh, member states to the certificate issued by the Philippine government uh, will ensue. Second is the Department of Foreign Affairs, where under Secretary Eduardo de Vega assert, uh, mentioned that the role of the DFA in this issue is primarily to support Marina and CHED by facilitating the discussions with the EMSA. He mentioned that the DFA is closely coordinating with its foreign service posts in EU member states, particularly Brussels and other host countries, that employ large number of Filipino seafarers in monitoring developments at the regional level and formulating strategies in response, including bilateral solutions and coordination with the International Maritime Organization. We also heard the Marina, represented by Mr. Samuel Batalia, the officer in charge of the Marina STCW office, where he mentioned several salient points. Yan ang pahayag ni Representative Ron Salo. Bombo Anali, Montano Soberano, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!